Alcatraia. И пахнет хорошо. Но, правда, цена немножко кусается. Поэтому пока что я это покупать не буду. Скоро как раз День Матери будет. По-моему, 12 мая или около этого. В общем, в ближайшее время будет День Матери. И я подозреваю, что я и так получу цветочки. О, какая герань. Ой, ой. Цвет какой красивый. Ой, красная, красная. Ну так, до меня только сейчас дошло. Конечно, это же День Матери. Поэтому цветочки выставляют чтобы их все купили. Как раз у них сейчас идет сезон на это. Ну, дошло, ладно. Вот такие. А тут попроще цветочки. Но они, правда, не в красивых горшках, а просто так, пластмассик какой-то. За пятерку можно купить. Я решила по дороге домой заехать в магазин, так как у меня сегодня будет возможность сделать ужин. У нас такая возможность бывает не каждый день. А, далеко не каждый день, потому что у нас либо кружки какие-то, либо я работаю. А, в общем, когда есть возможность, надо ее пользовать. И сегодня я решила сделать ужин для семейства. Куплю картошки, мясо, а вещи для салата, продукты для салата у нас уже дома есть. Так что пойдемте с нами. Не буду показывать немножко совсем. Но вот я покупаю виноград. Он стоит 2,79 за полкило. Немножко на выбор. Разные цены и разные упаковки. Вот здесь вот 2 килограмма и 270 грамм. Стоит это 4 доллара. Здесь почти 5 долларов. А здесь вот 3 килограмма 60. 630 грамм. Дальше у нас Айдахо Потейдос за 3 доллара. И тут вот, видите, 2 килограмма чуть больше. И дальше у нас идет большой пакет Рассет Потейдос. И это большой пакет. Не знаю сколько, но много. Самый большой. А, вот. Почти 7 килограмм. Это стоит вот столько. И это сейчас у них как раз реклама идет про вот эту картошку. Хороший пакет за такие деньги. Это мясо хорошего. ЛВ это примерно полкило. Значит, вот это цены за полкило. Семена. Тут сосиски. Тут курица. А тут уже маринованные вещи. А тут можно купить уже шашлыки готовые. Они тоже, кстати, продаются на раз... развеску. Вот это вот за полкило цена. Курица с грибами и с перцами. Я вам все тут рассказываю, а сама еще не ела, не, не кушала э, ланч. Честно говоря, слюнки текут. Ям. Показать очень популярные, да? Это вот такие вот бобы. Baked beans, есть барбекю beans, есть с сахаром, есть с беконом, есть с сахаром и с беконом. Ну, в общем, вот так вот такие beans. И сейчас они на распродаже, как раз у них рекламка тут еще. Как вы видите, люди рады этой распродаже. Мы тоже это едим, это вкусно. Очень типичная американская еда. Прохожу я мимо пекарни и вижу вот это. Что это такое? До меня не сразу дошло. А оказывается, это, ребята, угадайте что. Если вы угадали, что это единорог, это юникорн, тогда вы правы. Такие капкейки, если уж честно, меня просто пугают. Сколько в них краски. Кстати, если вот ешь такие, которые синие, зеленые или темных цветов, потом и губы, и язык, и щеки, все будет в этом же тоже. И отмывается достаточно трудно. У 
нас а, Катина подружка сделала вот такой вот кейк, да, торт такой, и с черными и синими узорами. Ребята, это был ужас. Мы Катюшку отмывали несколько дней. Тут вот такой вот фарш продается. А, вкусный, его можно жарить на завтрак. Вкусно получается. Есть совершенно не острый, немножко острый. Или очень острый. Или экстра сейджи, я так понимаю, сейдж это... Э, я не знаю, что это будет по-русски. Ну, в общем, это трава какая-то невкусная. В общем, два таких ролла за 5 баксов. Будет нарезное для нас на ватоброды. Такая она типа ветчины, колбаса типа ветчины. А начинаются цены от 6 долларов и до 12 за полкило. Пахнут хорошо. Даже не собиралась покупать, но, наверное, придется. У нас тут нектарины, персики и как же они называются, я не знаю. А приход. Я посмотрю, потом расскажу вам на видео. Переведу эти все три слова. Вот у нас будет английский с Валей сегодня. Запах хороший, мягенькие, желтенькие. Берем. Это, кстати, опять же цены за полкило. Значит, 3 доллара за полкило вот таких вот желтеньких. Тюльпаны продаются. Ну, как-то они уже запоздали. Уже, уже лето почти. Тюльпаны как-то все-таки весенние цветы. Но здесь все в перемешку. Здесь вот, пожалуйста, весенние цветы. Здесь осенние цветы. А вообще-то у нас середина мая. Ну, что еще нужно женщине для счастья, да? Букет цветов и букет конфет. Такие букеты стоят 25 долларов. Вазочка, в ней конфетки шоколадные. Сверху сникерсы или рисос. 25 долларов отдал. Жену или маму обрадовал. Но, в принципе, такой букет можно и самому сделать. За такие же деньги даже будет интереснее букет, я думаю. Но кому лень или у кого руки не из того места растут, можно купить вот такой букет сразу. Тут вовсю ценники лепят на розы. Дело идет. И наши подорожали. 6 долларов теперь стоят. А стоили 4 с мелочью. Но все равно берем, потому что они у нас едят вот так хорошо. И я просто очень довольна, когда детишки вместо конфеты выбирают мандаринчик. В общем, берем мешок. В мешке у нас э, полтора килограмма. Я взяла два мешка. Подготовка явно идет к дню матери. Happy Mother's Day – это счастливого дня матери. А вот тут вот написано Love you, мам. Люблю тебя, мам. Кстати, такие шарики 4 доллара штучка стоят. И вот они рядом с цветами. Это магазин продуктовый. Но сейчас, я так понимаю, они пытаются надеяться на цветах и заработать. Какая же я все-таки девчонка. Зашла в магазин за мясом и картошкой, а застряла в цветах. Красивые. 